So, halli, hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hey, ja, hier habe ich einen ganz, ganz großen, gepolsterten Umschlag bekommen. Guckt euch das an. Und hier habe ich leider keinen Absender gefunden. Also ich wusste nicht, von wem kommt dieser schöne Umschlag. Hier extra mit ohne Zähnchen und dem Drachenauge. Guckt euch das an. Ne? Und hier extra, bitte nicht knicken. Aber zum Glück wurde ich angeschrieben, wem dieser Umschlag hier gehört. Und der kommt von Dragon House. Dragon House, viele, 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 viele liebe Grüßchen an dieser Stelle. Ist auch eine YouTuberin, macht auch Videos zu Drachenzähmen leicht gemacht und vieles mehr. Schaut unbedingt mal bei ihr rein, lohnt sich ganz bestimmt. So, ich habe den Umschlag jetzt mal aufgeschnitten, habe aber noch nicht reingeschaut und hole hier einfach mal alles raus, weil, oh, hier ist ein Briefchen drin. Ah, Moment, 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 dann schauen wir uns vielleicht erstmal den Brief hier an. Oh, Moment, da muss ich mal schon gucken, ob da eine Adresse draufsteht. Nein, 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 sehr gut. Das heißt... Ich kann das auch vorlesen. Okay, auch mal was Neues. Ein Brief in Braun geschrieben. Habe ich so gesehen auch noch nicht bekommen. Bäm! Ne? <lacht> Schreibt sie. Hallo, Rupi Bolz, Herzele mit Flügelchen. Bäm! Sehr gut. Ich habe dir sechs kleine... Ach nee. Ach nee. Ja, wie goldig ist das denn? Ich habe dir sechs kleine selbstgenähte Plüschtierdrachen reingelegt. Ach Gott. Und Zeichnungen. Was? Und drei Repaint. Bam. Ich habe ein paar Fragen an dich, okay? Hast du eigentlich schon den Krallenkrabbler und den Baby Gronkel mit Walka drinnen? Dazu? Ja, habe ich natürlich. Kann bloß sein, ich habe da kein Unboxing dazu gemacht, aber ich habe dieses Set. Sammelst du Schleich? Ja oder gut? Du meinst ja oder nein? Ja, ich sammle auch Schleichfiguren neben den ganzen anderen Herstellern. Papo, Collect A, Safari Limited, Plastoy, Mosche und so weiter und so fort. Hast du schon den Greif mit Rüstung und Ritter? Name Kämpfer mit Greif? Äh, nein, habe ich noch nicht, aber ich habe den großen Greif und ich habe auch den großen Drachen und habe auch sonst alle Greifen und Drachenritter dazu. Aber die kleinen Figuren habe ich noch nicht. Ganz einfach sind mir zu teuer. Wenn ich die mal günstiger bekomme, dann werde ich mir die holen. Ich kaufe mir die Figuren immer nur dann neu, wenn ich sie zum Preis kriege, wo ich sage, yes! Die normalen Preise sind mir in der Regel alle zu teuer. Darum warte ich immer lieber ein Weilchen, bis die günstiger werden und dann greife ich zu. Also mir ist es nicht wichtig, die Figuren ganz neu hier zu kriegen, sondern egal wann ich die kriege, Hauptsache ich kriege sie halt irgendwann. Aber ich habe die immer auf meiner Liste und wenn sie mein Händler entsprechend günstig hat, dann greife ich zu. So, was, falls du das noch brauchst? Nee, 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 also wie schon gesagt, ist auf meiner Liste, irgendwann kriege ich die. Aber vielen lieben Dank dafür. Hast du auch schon Alka und Wolkenspringer in der Comic-Version? Wenn ja, wird super. Ja, habe ich. Hast du auch schon das Buch der Wettkampf der Drachen und der große Drachenführer? Ja, habe ich auch schon. Danke der Nachfrage. Schleichdino sammelst du auch? Oder hier sind welche von Schleich die Nummer... T-Rex von 2002, Velociraptor 2003, Stegosaurus von 1993 und was? 2 von 2002, weiß nicht wie der heißt, aber er ist dunkelgrau und ein Pflanzenfresser. Wie auch immer, aber ich habe auf jeden Fall alle die Figuren, die mir gefallen. Der T-Rex, Stegosaurus, Velociraptor, Claro habe ich. So, andere Seite. Bam! So. Für Uko ist auch was dabei. Yay, da würde ich mich freuen. Deine Videos sind mega cool. Däumchen nach oben, Dankeschön. Aber, <lacht> sehr schön. Aber du laberst manchmal zu viel. Ja, das werde ich auch weiterhin tun. Meine liebe Dragon House. Ach ja, hast du auch schon die Sturmpfeil mit Nummer, Nummer, keine Ahnung, von 2013 ohne Rennstreifen? Ja, die habe ich. Das mit dem Krallenkrabbler und dem Kronkel, das ist die Nummer, blablabla, keine Ahnung. Du schreibst manchmal zu zu viele Zahlen. Als ob ich wüsste, welche Produktnummer zu welcher Figur gehört. <lacht> Dragon House. <lacht> Dabei habe ich viel zu viel im Kopf. Ja, aber ich habe die ganzen Viecher natürlich. Ist ja klar. So, das war die Nummer, die beiden unter dem Flügel. Wie auch immer, ich habe es garantiert. So, ich bin elf Jahre alt. Also, Dragon House ist elf Jahre alt. Und ein großer Fan von dir, Rupi Bolz. Oh mein Gott. Bam. Dankeschön. 
Du bist ja so goldig. Ich bin Fan von deinen Videos. Ohne Scheiß. Ich finde die total klasse. Ich bin ein Mädchen und liebe Drachen und Dinos. Fabelwesen mag ich auch. Am liebsten den Greif. Greifen sind toll. Prinzessin mag ich gar nicht. Die sind mir zu arrogant. Na, das ist doch mal eine Aussage, oder? Bam! Hier. <lacht> Dragon House. Vielen lieben Dank für deine Zeilen. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen damit einigermaßen beantworten. Ich muss mich ja kurz halten, denn ich laber zu viel. Drum mache ich hier ganz kurz. Das sind die Sachen von Dragon House. Super, klasse, Dankeschön. Vielen Dank. Das war mein Zeiging vom Briefumschlag von Dragon House. Ich muss schneller machen, denn ich laber zu viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Hopi. Gefällt dir das tatsächlich besser, Dragon House? Hä? Gefällt dir das tatsächlich besser? <lacht> Nein, ich mache natürlich noch nicht Schluss, denn ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf das, was du mir hier reingepackt hast. Ne? Müssen wir ja angucken und da laber ich halt viel. Ich finde es besser. Bam! Gut, dann lass uns ja mal reinschauen. Da bin ich ja megamäßig gespannt. Ich habe den Umschlag drin. Ich hole als erstes mal den Umschlag raus. Das ist ganz spannend. Und hier sind die... Ach du liebe Zeit, Leute. Guckt euch das mal an. Wahnsinn, Wahnsinn. Gott, was hast denn du dir für eine Arbeit gemacht? Ist ja der Hammer. Also hier geht es doch schon mal los mit der Nummer 1. Da würde ich sagen, fange ich da doch auch an. Das hole ich mal jetzt alles raus. Gott, ist das viel. Ui, da schwimmt doch glatt noch ein Fisch vorbei. <lacht> Gut, also wo, wo Gott, wo muss ich hier an? Ah, das ist zum Aufklappen. Moment, das tue ich mal auf die Seite. Hier sehe ich nämlich auch gleich nochmal eine Nummer 2. Guckt euch das an. Ist ja cool. Oh, Dragon House. Das ist ja echt der Hammer. So, also hier haben wir die Nummer 1. Sieht aus wie ein E. Machen wir jetzt aber nicht allzu viele Gedanken dazu, denn sonst schlabere ich zu viel. Ich klappe das Ganze einfach mal auf hier. Was kommt dann? Ach oh Gott. Ach Gott. Gott, das ist ja der Hammer. Guckt euch das an. Ohne Zahn und sein Kumpel. Hier, das Herzele. Ist das eine goldig? Eine Klappkarte. Pfeift euch das mal rein. Wie Hammer ist das denn, bitteschön? Wie Hammer ist das denn, bitteschön? Was eine coole Idee. Gott, hier, Flügelchen mal nach hinten. Hier seht ihr ohne Zähnchen. Mit blauen Nasenlöchern und extra grünen Augen. Alles dran, was dran sein muss. Und das Herzele. Gott, ist das goldig. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gekriegt. Echt, eine Klappkarte, selbst gebastelt. Ist das nicht cool? Ich sage ja, das sind auch immer wahnsinns tolle Anregungen für alle, die hier zuschauen. Ne? Das ist ja wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ne? Guckt euch das an. Mega, absolut mega. Boah, vielen lieben Dank dafür. Rückseitig nichts drauf. Okay, ich mache weiter. Dann haben wir hier die Nummer 2. Okay, das klappe ich mal so auf. Was hat sie mal hier gemalt? Was ist das denn? Rupi Bolz, Rupi Bolz, Rupi Bolz, Rupi Bolz. <lacht> Klasse. Die Welt ist ein Blatt. Der eigene Rupi Bolz Planet <lacht> mit einer Insel in Blattform. <lacht> Ah, wie cool ist das denn? Dragon House, das ist ja der Hammer. Und was eine schöne Havelburg. Pfeift euch das rein. Ist das cool oder ist das cool? Hammer, sehr schön. Ach, das gefällt mir richtig gut. Sollte man sich fast stramen. Die Rupi-Welt. Die macht, was ihm gefällt. Danke. Dann habe ich hier die Nummer 3. Und das ist ein Herzele. Ganz goldiges Herzele mit einer schrägen Spitze. Gefällt mir super gut. Ah, mit der Angriffsklasse. Aber in Herzform, so muss es auch sein. Ein herziger Angriff mit der Angriffsklasse. Sehr schön. Dankeschön dafür. So, und jetzt liegen hier ganz viele Sachen rum. Ein Fisch, eine Möwe, ein Herzchen. Ich weiß noch gar nicht, wo das alles hingehört. Auf jeden Fall. Moment, das ist die Nummer 7. Hier die Nummer 8. Gott, wie geht's denn hier weiter? 9. Ach, hier geht's weiter. Okay. <lacht> Leutchen, das hier ist tatsächlich die Nummer 4. Guckt euch das an. Ne? Ruft Bingo. Die Nummer 4. Und wenn ich es umdrehe, habe ich hier eine Möwe. 
Ja, wie cool ist das denn? Eine kleine Möwe. Super. <lacht> Gott, das Goldi, echt. So, Moment, dann geht es ja bestimmt hier irgendwo weiter. Wo habe ich die Nummer 5? Hier habe ich die Nummer 5, Leute. Ne? Extra Punkt hin gemacht, damit ich es nicht umdrehe. Und die Nummer 5. Hier haben wir nochmal Herzele. Popo Herzele. Guckt euch an, wie goldig, oder? Ist das nicht goldig? Möwe, Herzele. Und hier kommt natürlich die Nummer 6. Und die Nummer 6. Hier haben wir ein Fischchen. <lacht> Der ist schon durchs Bild geschwommen. Ja. Die definitiv kleinsten Bilder, die ich jemals gekriegt habe, ne? Muss man auch mal drauf kommen. Aber ich mache weiter, denn ich laber schon wieder zu viel. Dann geht es hier weiter mit der Nummer 7. Und Nummer 7, da hat sie mal hier ein Lesezeichen von Dreamworks Dragons gemalt. Mit ohne Zähnchen. Guckt übrigens total goldig. Schaut euch das an. Dann haben wir das Sturmpfeilchen. Oh, der guckt ein bisschen. <lacht> Ja, kein Hähnchen mehr bekommen. Ne? Dann haben wir hier riesenhafter Albtraum, nehme ich mal an. Dann kommt hier Fleischklöpfchen, unverkennbar. Sehr, 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 sehr gediegener Blick, das muss man sagen. Und hier haben wir auch noch Kotz und Wirr. Cool, diese V-Form, das gefällt mir schon richtig gut. Klasse, also sehr schönes Lesezeichen. Hammer, werde ich in Ehren behalten. Das ist eine tolle Idee. Dankeschön. Dafür. So, und das seht ihr natürlich alles dann auch noch anschließend in der Galerie von Dragon House. Dann kommen wir hier zu der Nummer 8. Nummer 8 haben wir einen Wolkenspringer. Was? Nicht schön, aber selten. <lacht> okay. Ja, Wolkenspringer hatte ich schon Weiche nicht mehr. Tatsächlich. Ja, aber ist doch cool. Alles drauf, was drauf sein muss. Vier Flügelchen, ein nettes Gesichtchen und sein Schwänzchen. Und vor allem extrem gepflegte Krallen. Ne? Und super schön dieser Unterbiss. Guckt euch den an. <lacht> Weltklasse. Dankeschön dafür. Ich freue mich. Super, super, super klasse. Und jetzt, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen außer Nummer 9? Nummer 9 mit... Oh mein Gott! Oder Oh mein Gott! Was soll aus mir werden? Natürlich, Rupi mit Herzele. Sehr cool. Das ist eine Karte, ne? Da ist sonst nichts drauf. Okay. Ja, eine schöne Postkarte. Oh mein Gott. Was soll aus mir werden? Ganz genau. Wenn nicht super YouTuber, dann halt eben Weltstar. Oder ein zu viel Laberer. Drum gleich wieder weg. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Geschichten hier. Leute, guckt euch das mal an. Ganz, ganz viele Stoffdrachis. Das ist ja der absolute Hammer. Oh mein Gott. Da sind aber auch Figürchen drin. Warte mal, ich hole mal die Figürchen raus. So, dann habe ich hier diese drei Repaint-Figuren. Und ich fange mal an mit diesem Affe. Das ist ein Affe mit einer Brille und einer Tafel mit Plus und Minus drauf. Fragt mich um Himmels Willen nicht, aus welcher Serie die Figur hier ist. Ich habe nämlich, keine Ahnung, ehrlich, noch nie gesehen, wirklich definitiv noch nie gesehen. Muss man das kennen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, scheint nochmal neu bemalt worden zu sein. Die Jacke hier ist rot, der Zeigestock helleres Rot. Ja, und das hier ist irgendwie in Grau bemalt hier oben, genauso wie die Hose und die Füße hier unten. Also... Ich kenne leider nicht die Originalverlage, darum kann ich jetzt gar nicht vergleichen oder sagen, was du hier, liebe Dragon House, verändert hast. Keine Ahnung, aber ich muss sagen, dafür, dass es ein Repaint ist, ist es doch... Ja, ich laber zu viel. Dann <lacht> gleich mal hier diesen kleinen Kasper, der ist ja total putzig und der sieht so aus, als ob er Gold bemalt wurde. Auch hier habe ich keine Ahnung, wie die Figur im Original aussieht. Sind es die aus diesen ähm, Kinderüberraschungen, Pudding, Figuren, Gedöns, Dingern? Ich, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das Gold ein bisschen klebt. Auf jeden Fall total putzige Figur, mega goldig. Der wird sich mit Sicherheit sehr gut mit Uko unterhalten, das kann ich dir sagen. Aber ich laber zu viel. Dann nehme ich hier ganz schnell diesen Schneemann. Der Schneemann ist auch total putzig, guckt euch die Augen an. Klasse, rote Bäckchen, wie es aussieht. Hier auch eine goldene Zipfelmütze, roter Schal, rote Händchen, weil es so kalt draußen ist. Und auch noch rote Flecken, ist ja total putzig. Also vielen lieben Dank dafür, aber ich mache ganz schnell weiter, denn ich laber zu viel. 
Aber ihr könnt euch die drei auf jeden Fall dann nochmal in der Galerie später anschauen. Also, ja, jetzt hole ich halt mal raus, was ich hier rauskriege. Ach Gott, ist das goldig. Sturmpfeilchen genäht. Guckt euch das an. Mit Flügelchen, alles dran. Ist das nicht putzig? Ach Gott, ist das goldig. Und extra noch hier ein bisschen mit ja, anderem Stoff gefüllt oder Watte oder so irgendwie was. Ganz weich. Total nett. Guckt euch das Auge hier an. Extra noch eine schwarze Pupille reingenäht. Dann hier die Hörnchen. Wie goldig ist das denn? Ne? Auch extra zusammengenäht. Hier vorne das Hörnchen drauf. Und hier ringsherum genäht. Toll. Klasse. Auch die Füßchen. Ne? Pfeift euch das rein. Ist das nicht nett? Und sogar die Streifen noch drauf genäht. Und die Schwanzspitze. Ist das goldig? Yay! Und die Flügelchen, ganz, ganz weich. Toll. Sturmfeilchen hier als Näharbeit von der lieben Dragon House. Also so Sachen bieten sich ja echt an für ein, für ein, für ein Mobile oder so irgendwie was. ne? Könnte ich eigentlich machen. Die ganzen Näharbeiten so mit einem Faden, Stöckchen verbinden und dann hier ins Zimmer hängen. Das sieht bestimmt klasse aus. Hm. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Ist ja der Hammer. Ach Gott, uns Mäulchen auch noch reingezeichnet. Guckt euch das an. Aber ich laber schon wieder viel zu viel. Und gleich die nächste Figur. Was haben wir denn hier drin? Kotz und Wirk, ich schmeiß mich meck, ich schmeiß mich meck, ich schmeiß mich meck, 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 ich schmeiß mich weg mit zwei Schwänzchen, pfeift euch das rein, Jesse Goldig, die Flügelchen hier und die beiden Köpfchen mit riesen Augen und Hörnchen auch noch oben drauf, Gott, wie goldig, super, <lacht> also, da hast du ja richtig Mühe gegeben und hier auch noch ein bisschen Stoff oder, oder, oder Watte mit drin, also fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen bauchig an. Sogar der Hals, Gott, sogar der Hals ist ein bisschen gewellt. Ist ja klasse. Ja, hier die beiden gleich mal nebeneinander. Ne? Ein kleiner Größenunterschied. Ich sag ja, die irgendwie an den Mobile, das, das wäre, ich glaube, zu viel. Okay, dann ist das hier garantiert der Klingenpeitschling. Kann das sein, Klingenpeitschling? Auch ganz weich, bauchig und die, oh, die Flügel sind zusammengenäht, okay, aber schön dick und grüne Augen, ja, das garantiert der Klingpeitschling, super, dann sogar hier auch noch die Stacheln am Schweif, das ist ja super, wow, klasse, also da freue ich mich wirklich drauf, ich sag ja, vielleicht mache ich ein Mobile, aber ähm, ich laber zu viel. Dann haben wir hier Fleischklöpfchen, aber ich laber zu viel, nein, das war nichts. Schauen wir uns natürlich an. Äh, ein ganz dunkles Braun, hier sogar das Mäulchen reingemalt mit den Zähnchen. Schönes gelbes Auge mit einer schwarzen Pupille, die beiden Mini-Öhrchen hier oben, dann auch noch die Wärzchen extra in einem dunklen Braun drauf gemäht. Ist das Nicole? Genau no, drauf gemäht, drauf gemäht, drauf gemäht, genau drauf gemäht, drauf gemäht, genau drauf gemäht, drauf gemäht, genau drauf gemäht, drauf gemäht, drauf gemäht. Ist das nicht super goldig? Die Flügelchen kann man auch auseinander machen, schöne kleine Flügelchen. Ah, das Fleischklöpfchen ist ja auch absolut gelungen. Super, auch hier hinten, ne? der, der, der Schwanzbollen hier hinten, total goldig. Guckt euch das an. Fleischklöpfchen als Näharbeit. Wie Hammer, echt Hammer. Also ich freue mich so dermaßen, echt toll. Dann habe ich hier, yay, ja ich kann es nur erahnen, ist es der riesenhafte Albtraum? Hakenzahn, kann das sein? Hier auch wieder gelbes Auge, schwarze Pupille, große ausladende Flügel, vier Beinchen und hier hinten ist sowas wie, ja der Flammenschwanz noch ein bisschen zu erkennen. Ist ja cool, also ich gehe mal davon aus, oh das hier ist eine große schwarze Pupille. Auch super schön, mein Gott was für eine Arbeit hast du dir gemacht hier. Und das extra für den Rupi. Ich finde es so lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist ganz, ganz toll. Guckt es euch an. Ich bin ja nicht so der Stofffan, ne? aber wenn ihr mir das schickt, dann ist das was ganz anderes. Also toll. Großartig. So, und als nächstes habe ich hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, ohne Zähnchen. Hier, ohne Zahn von oben, mehr oder weniger. Oder von unten, wie auch immer man das anschauen möchte. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist von oben. Kann das sein? Und hier hat sie die Schuppen angedeutet mit ganz vielen dunkelbraunen Nähstellen. Kann man das ein bisschen sehen? Ich denke mal, das ist der Kopf, das sollen die Augen sein, der Mund. Wobei, den Mund sieht man von hier unten. Seht ihr das? 
so ganz am Rand entlang gemalt. Okay, das hier ist das Gesicht von oben. Das ist auch schwer, das Ding von oben zu malen. Hier die Flügel, schön groß, schön ausladend, links und rechts. Und diese dunkelbraunen Nähstellen, die sehen natürlich auch gleichzeitig aus wie dieses Fluggeschirr, das braune. Ne? Das ist ja raffiniert. Hier hat sie die Beinchen noch angenäht an der Seite. Hier gehen die Flecken weiter bis in die Schwanzspitze rein. Und guckt euch mal das künstliche Schwanzspitzchen in Form von einem Herzele. Ist das nicht eine goldige? Idee? Ich finde das klasse. Absolut. So, hier die Ober- oder Unterseite oder was auch immer das ist. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ist das die Oberseite? Kann man ein bisschen schlecht sehen. Man kann es eigentlich nur erahnen. Auf jeden Fall. Ohne Zahn so zu nähen. Nicht einfach von der Seite, sondern von oben und von unten. Das stelle ich mir als eine Herausforderung vor. Auf jeden Fall. Leute, das ist ja eine Riesenmenge an Drachen, was du mir hier genäht hast. Der Hammer und das Bäuchchen ist auch noch gefüllt mit irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall wahnsinnig weich. Super, schön, also ich freue mich da tierisch drüber, ganz, ganz toll. Und die ganzen Drachen hier, ne, die seht ihr natürlich auch noch zum Schluss in der Galerie, die ich hier in den Anhang natürlich mache. Ne? Also das ist der Hammer. Wie viel haben wir denn da jetzt? Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs Drachen, Leute, sechs Drachen, wenn ich mich nicht verzählt habe und Hammer, wirklich, also Dragon House, das ist der Hammer. So und jetzt schaue ich hier nochmal den Umschlag, der ist nicht ganz leer, hier habe ich noch was, jetzt passt mal auf, nein, ach Gott und das, genau, das ist für Uko, schaut euch das an. Endlich ein Schildchen an seine Gruselgruft. Home sweet home. Sehr schön. Zu Haus ist zu Haus. Da würde er sich megamäßig freuen. Das hänge ich ihm noch dran. Was glaubt ihr, wie der guckt? Schönes Abschlussbild. Liebe Dragon House, vielen, vielen herzlichen Dank für deine wirklich tollen Ideen. Ganz, ganz großartig. Na, also das muss ich jetzt doch hier nochmal ins Bild halten. Ganz, ganz großartig. Wirklich. Eine Klappkarte von Dragon House mit ohne Zahn und seinem Kumpel. So goldig und so lieb von dir. Also hätte nie gedacht, dass in diesem Brief so, so viele tolle Sachen drin sind. Und äh, ja, fühle dich gegrüßt. Bleib weiterhin so kreativ. Mach weiter mit deinem YouTube-Kanal. Wenn du Freude an Videos hast, mach unbedingt weiter. Grüß mir Speedy, falls du ihn mal wieder siehst. Ne? Du weißt Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch allen noch viel, viel Spaß bei der Galerie, die ich jetzt anschließend noch mit ranhängen werde. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Dragon House und bedanke mich natürlich auch bei allen anderen fürs Reinschauen. Ich laber schon wieder viel zu viel, ich weiß. Und sage darum ganz schnell, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.